കേരളത്തിൽ കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴോളം പേരാണ് രോഗവിമുക്തി നേടിയത് ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയേഴോളം പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി കേരളം നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണെന്നും എന്നാൽ ജാഗ്രതയിൽ ഒട്ടും കുറവ് വരുത്തുന്നില്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം രോഗമുക്തി നേടിയത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർ ആദ്യ കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ച മുതലുള്ള കണക്കാണിത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായതോടെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സർക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കുറവ് വരുന്നതും നേട്ടമായിട്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ജാഗ്രതയിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നില്ല വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിലെ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്ന വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കായിരുന്നു ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ സർക്കാരും ജനങ്ങളും ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കും എറണാകുളത്ത് പതിനാല് പേർക്കും ഇടുക്കിയിൽ ഏഴ് പേർക്കും രോഗം ഭേദമായി കൊല്ലത്ത് രണ്ടും കോട്ടയത്ത് മൂന്നും കോഴിക്കോട് ആറും പേർക്കുമാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നെഗറ്റീവ് ആയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാല് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ എട്ട് പേർക്കും ഭേദമായിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേരും വയനാട് നിന്നുള്ള രണ്ടു പേരുമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് അസുഖം ഭേദമായി രോഗം മാറുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വരുന്നതും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമാണ് അതേസമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാസർഗോഡ് അഞ്ചു പേർ രോഗമുക്തരായത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള കാസർഗോഡ് ആദ്യ രോഗിയുൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഇന്നലെ ആശുപത്രി വിട്ടത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലക്കാരായ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത കുറവെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രമുഖ സംഘടനയായ ഐ സി എം ആർ വ്യക്തമാക്കിയതും കേരളത്തിന്റെ ജാഗ്രതയ്ക്കുള്ള നേട്ടമാണ് എന്നാൽ നിലവിൽ ജാഗ്രതാ കുറവുണ്ടായാൽ പിന്നീട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടലും സർക്കാരിനുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ മലയാളികൾ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സർക്കാർ വരും ദിനങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കും അതിനിടെ ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭക്ഷ്യക്കിന് വിതരണം ചെയ്തു മണ്ഡല ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിതരണം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ എഴുന്നൂറ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ആദ്യഘട്ടം ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് നടത്തിയിരുന്നു പൊന്നിയേരി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാള മസാല പൊടികൾ എന്നിവയടങ്ങിയ കിറ്റാണ് വിതരണം ചെയ്തത് വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ നഗരസഭയെ ആറ് സോണലുകളാക്കി തരംതിരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം കിട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണയോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു